Let it rain. Let it rain. Open the floodgates of hell. Let it rain. Let it rain. Let it rain. Endapo kusema neno hili ambalo Bwana umeliagiza tangu misingi ya ulimwengu naijulikane kwamba ndiwe baba na ndiwe Mungu mwenye enzi ninapoenda kusema na watu hao Roho Mtakatifu anisaidie sawa sana mapenzi yako awe shahidi wapenzi katika mtakatifu ufundishe katika madhabahu haya kwa tukufa jina lako katika jina kuu sana la Bwana wetu Yesu Kristo ninaomba na hata kuamini amen mtapenda ikiwezekana uandike kila kitu Takatoweza kusikia. Haleluya. Kuna mtu ambaye hana kalamu? Kuna mtu ambaye hana kalamu? Na kalamu ni mbe mmoja. Jesu na kalamu iko hapo. farasi wanne wa nyakati za mwisho andika farasi wanne wa nyakati za mwisho na hema masije utajiandaa sana kusoma Kiswahili kwa unasoma wakati mwingine na mimi nitasoma na Kiingereza hili somo ni la muhimu sana Nipakuwa nasoma nilipofika kwa, kwa yule farasi meupe ya kitabu cha ufunuo ile sura ya 19 nikapata mateso nilitoka sana na utukufu mwingi ah nikajua bila shaka tunakaribia kuja kwake huyu nataka kuja kwa farasi meupe lakini nataka tuzungumzie farasi wa kwanza wanne wa nyakati za mwisho hawa ni farasi wa kiroho wanaoachiliwa na Yehova yao kwa mamlaka ya mwana kondoo ah yanaachiliwa na na Yehova yawe kwa mamlaka ya mwana kondoo ili kutimiza unabii ili kutimiza unabii wa matukio ya nyakati za mwisho ili kutimiza unabii wa matukio ya nyakati za mwisho. Bora, ni somo kuneleza alafu ya somo kiswahili. Then I saw the lamb broke open one of the seven seals. Moja wapo ile ni huli sana. As if in a voice of thunder, I heard one of the four living creatures call up, "Come." Na yu, na iso. There there a white horse whose rider carried a bow and a crown was given him and he rode for conquering and to conquer Psalms uh, uh Psalms 45 verse 4 5 Zechariah 18 and Zechariah 6:1 to 3 soma Kiswahili funuo sura ya 6 mstari wa kwanza hadi mstari wa 2 Yesaya inasema Kisha nikaona nako mwana kondoo alipofungua moja ya zile miguu saba mm-hmm. nikasikia mmoja wa wale wenye uhai wa nne akisema mm-hmm. kwa sauti akisema kama kwa sauti ya nguvu ndio njo nikaona akazama farasi mwote na yeye aliyempanda anauta mm-hmm. akapewa taji naye akatoka ali akishinda tena apate Unaweza kuandika pia uh, Zaburi 45:4. Inaomba tu tuyasome maandiko haya alafu tutaendelea. Zaburi 45:4 na 5. Zaburi 45 mstari wa 4 na wa 5. Alafu uh, Zekaria 6:1 hadi 3. Zekaria 6:1 hadi 3. Hebu soma haya maandiko. Ma, ma, ya Zaburi 45 4 
And in your majesty, ride on triumphantly for the cause of truth, humility, and righteousness, uprightness, and right standing with God. And let your right hand guide you to tremendous things. Mm. Your arrows are sharp, the peoples fall under you. Your dark pierce the hearts of the king's enemies. So much is right. kushangaza kuhusu huyu farasi mweupe ambaye ameamuriwa kwanza anaigiza kuwa mwana kondoo haleluya nasikia vizuri anaigiza kuwa mwana kondoo kwa nini anasema anaigiza kuwa mwana kondoo naye anakuja kwa farasi mweupe Yesu atakaporudi mara ya pili atakuja kwa farasi yule yule mweupe lakini huyu naye pia anaikiza asili ya unafiki anaikiza kuja kwa mbinu ile ile ya farasi mweupe haleluya haleluya bila shaka umeanza kurudia bila shaka umeanza kuelewa huyu farasi mweupe wa ufunuo sura ya sita mstari wa pili anaigiza na kuja kama mwana kondoo like the lamb of god Tunapenda taratibu sana. Na na hizi matumaini yatachukua miezi. Na katika masomo haya tunapoendelea tunafika mahali ambapo nataka tukwambie kwamba kwenye imani hii oh na wakati huu haitajiki mtu dhaifu tena. Kwa sababu tunataka kujifunza mapambano ya mwisho. Yaani kama utoweza kupita kwa kwa nguvu hakuna njia kale tarijua hilo mpana farasi wa farasi mweupe amepewa uta mkononi sawa amepewa nini uta mkononi nini maana ya uta mkononi haleluya ni ishara kwamba anakuja kupigana tubato andika hiyo ishara ya uta mkononi ma huyu mpanda farasi wa farasi mweupe katika ufunuo sura ya sita sura ya pili ni kwamba anakuja kupigana vita to fight ndio maana anasema kwamba yu tayari kushinda na tena na kushinda amekuja kupigana huyu farasi na niseme kwamba alishaajiliwa tutasoma matukio yake utagundua farasi wote walishaajiliwa kina tobaki ni unyakuo tu. Sasa ukiendelea kuwa dhaifu sasa wakati farasi walishaajiliwa na kimebaki unyakuo, hatuna test nyingine. Anasema ana, a, amebeba uta mkononi yule aliyempanda yule farasi, kwa maana kwamba anakuja tayari kwa vita. Haleluya. Na kwa nini wanasema amebeba? Wanasema anataji ya kichwa, taji kichwani. Mnaelewa kwamba wanaopewa taji kichwani kama sio washindi ni wafalme watu wawili tu haleluya taji kichwani kwa maana kwamba ni mtawala andika ni mtawala katika vita hmm. haleluya bwana yesu asifi haya ni wakati wa kula mifupa ni mtawala katika vita ametunukiwa utawala kivita hachezi na mtu huyu farasi hachezi na kanisa wala mataifa akitafika ni vita yeye ni mpiganaji huyu aliyempanda farasi huyu mweupe 
ni unaweza kuandika kwa ufupi ni ishara ya kutawala kivita na kutunukiwa kivita anatawala kivita mpaka anatunukiwa yani anapewa ile neema kwamba ni mshindi mm. anatunukiwa kwamba ni mshindi ale bwana yesu sifi nataka nisikie kwa sauti bwana yesu sifi umeanza kuona kwamba nilisema mtu asikose somo hili kwa sababu tayari tuko vitani Mwenyewe tena kaongeza mpaka na ibada ya kesho. Ishara ya kutawala kivita na kutunukiwa kivita amekabidhiwa. Kutawala kivita na kutunukiwa. Nani mpiganaji hasa? Haleluya. Sasa amefanya nini katika kizazi cha mwisho? Wakati ameachiliwa hizi nyakati za mwisho kutoka kwenye ule muhuri wa kwanza kufunguliwa na wale viumbe wenye uhai wakaita akatoka yule farasi mweupe. Anaenda unaweza kuandika Anaenda huku akishinda na tena apate ushinda. Hiyo imeandikwa kwenye Biblia. Usiiandike hiyo. Sawa Lakini unaweza kuiandika kama una, unaweza kupata maelezo mazuri pia unajua ukiandika unaweza kupata maelezo mazuri wakati mwingine ukifundisha anasema anaenda huku akishinda na tena apate kushinda. Haleluya. Anaweza sifi? Haleluya. Anaweza sifi? Nataka unisikize vizuri. Anaenda huku akishinda. Yaani akishatoka kwenye ule mhuri akitoka yani hageuzi bila kushinda huyo farasi eh haleluya hageuzi paka ameshinda kesi hiyo alafu anasema tena apate kushinda to conquer yani tena apate kushinda yani hata rudi paka amekamilisha kushinda eh hmm? Leo ni leo. Haya ndio mwanzo wanakataa kuyasikia. Takwambia kazi ya huyu farasi kanisani. Umekusikia tukituki tukisumbuana pale na pale juu ya mafundisho fulani. Nitakwambia kazi yake. Na itakufanya sasa useme afadhali basi kutumika peke yangu bila mtu. Lakini niseke mbinguni kwa sababu farasi huyu anafanya kazi. Na amesaimaliza kazi yake na anaendelea kuimaliza kwa sababu muda umekaribia. Anasema huyu amepewa kupigana na wanadamu, andika hivi. Farasi huyu amepewa kupigana na wanadamu na kumbuka kwa ruhusa ya mwana kondoo. Mm. Kwa sababu aliyefungwa mihuri ni huyu mwana kondoo. Ah. Amepewa kupigana na wanadamu hasa wacha Mungu. Eh? Nilikwambia. I told you. Hasa wacha Mungu na watakatifu. Nitakutajia mambo ambayo ameyafanya. Amefanya nini ndani ya kanisa? In the church. Unasikia? Haleluya. Ameruhusiwa alafu kapewa uwezo. Nenda kapigana na anapoenda kupigana wanasema amepewa uwezo kushindana na wanadamu hasa 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 kundi hilo wacha Mungu na wale watao watakatifu sasa wokovu wa mkamasi mwingi utakoma wokovu wa kubembelezo utaisha lazima kanisa likue haleluya lazima kanisa liwe Ifiki mahali ambapo inaweza kutisimamia. Anasema amepewa kushinda na kuwashinda. Andika hivi. Amepewa kushinda na kuwashinda. Nani? Mpaka wacha Mungu na watakatifu. Andika hivi. Siogopi kuiandika ndivyo ilivyo. Amepewa kushinda na kuwashinda. Sawa? Haleluya. Maana ki anasindana na watakatifu. Haleluya. He struggles fights with anasindana na. Hapo ndio. Haleluya. Niangalia ameshika uta mkononi. Unajua? Si unajua uta eh? Ya maana anapigana na watakatifu. Amepewa uwezo na amepewa kibali shindana na. 
unaanza kuelewa na mwisho wa somo la farasi wanne nitakwambia kwa nini Mungu awaruhusu wakati anajua sisi ni wanadamu kwa nini awaruhusu na hata hivyo sijafika mbali umeanza kuona anawatumia kama kuchuja nani atakuwa biharusi nani hatakuwa hao hao farasi anawatumia tuache hey. amepewa kushinda kushinda na kuwashinda anashindana na kupigana na hao watakatifu basi madhara makubwa ya huyu farasi mweupe wa kwanza andika the effects haleluya bwana yesu asifiwe hivi ni vyema mtu akose somo hili eh amejibu mmoja ni vyema mtu alikose somo hili Mabara makubwa ya huyu farasi mweupe the white horse na utagundua ndio maana hautakiwi kushikamana na mchungaji anayehubiri injili ili aoshwa hautakiwi kusimama na mtu yeyote anaitwa nabii ni mtume ni mwalimu ya askofu ni nani ai anayehubiri kitu ambacho sio imekataliwa sababu tunaona madhara ya huyu farasi Madhara ya kwanza analeta mapito makali kwa watakatifu. Hmm? Eh. Hmm. Sasa hapa tuzuzi tuzuzi mapepo pala majini. Ah, tuzuzi farasi mope. Analeta mapito makali kwa watakatifu. Eh? Very strong persecution perilous persecution yani ni mapito makali kwa watakatifu nisikilize haleluya kwa maana halisi atakaye kabidhiwa kwenye mapito hayo kama asipostahimili na mbingu hayo haya najua mmekuwa mkiuliza si ndio haleluya si ndio eh mbona huduma zenye utakatifu sana ndio zenye mapito makali Mbona isiwe hivi kama zingine? Si ndio? Simekuwa mkiuliza. Ana nauliza, simekuwa mkiuliza. Mbona zile huduma za manabii wa uongo zinanawili haraka sana? Wao wako upande wake. Haitaji kushindana nao. Eh? Haleluya. Unanielewa? Hauwezi kushindana na mtu yeye upande wake. Hivi farasi huyo anaakisa kuna mapito makali kwa watakatifu na wenye haki. Andika hivi. Na wenye sio watembea barabarani tu. Mapito makali kwa watakatifu na wenye haki. Au kanisa the church. Watu wa Mungu tuko pamoja. Haleluya. Tungani. Hatuhitaji utotena kwenye imani kwa sababu tayari farasi waliachiliwa. Muda mrefu. Na tunaelekea kazi yao inakamilika. Ili haleluya. Au kanisa inafika mahali sio dhambi inatoa watu njiani. Hapana. Ni mapito makali mlima unateleza alafu umepanda juu mtu anapita anapita anafika karibu kilele anasema kama ndio imani hii i say hamna narudi <laughs> eh naomba nielewe vizuri nisikilize vizuri nisikilize haleluya haleluya kule kingine ni mafanikio na pesa hapa haipo hiyo sasa an, an, anapita kwenye pito ambalo ukiangalia korongo hili hapa korongo limekatika paka ndani na ukisema uangalie unaweza kaanguka maana ni korongo limekatwa alafu linapita kando ya mlima ulio na kilele sasa inabidi upite hapa pembeni na hakuna njia katikati inabidi upite hapa ole ukiachia tu chini ya kuzimu mapito haya anasababisha farasi sasa haya sio kama mapepo haya ni yenyewe kwa sababu 
huyu ni farasi haleluya haleluya na amepewa mamlaka na mwenye enzi na utukufu nenda kafanye kazi hiyo unichujie kati ya wanaoingia uzimani na wanaokwenda kuzimuni kupitia mateso haya makali hivyo atakayestahimili ndio maana kati ya vitu ambavyo tunavitaji kwenye imani hii ni uvumilivu na ustahimilivu sababu hiyo kitoke kitoweka tu basi safari tunaiacha na hatufiki anasema mapito makali kwa watakatifu na wenye haki au kanisa haleluya je watu wajaiacha njia hii sababu mvito makali eh eh na wewe hakukaribia siku moja kuiacha eh haukuwahi kufanya maamuzi ya kuacha njia siku moja sasa leo unaacha njia nini nimepita sana farasi anakupiga teke la kushoto tu tena sio la kulia la kushoto akafanya ata teke moja ukatoka nje mlango sababu farasi hawa ni wa kiroho ukasikia kuondoka njiani na kumwata Yesu na imani hii anasema jambo lingine haleluya bwana Yesu vita vikali kiroho na kiimani juu ya watakatifu mpaka mapepo yanakujia anasema nasikia umamamini Yesu wewe nasikia na nasikia umeshasema mpaka zina hamna tumesema hivi tunakuja mpaka na ndoto na ulimwengu wa mapepo mpaka na wewe utadhini na wewe sasa tuone kama utaweza kukimbia wanakuja mpaka ulimwengu wa roho mapepo wa namna zote nyuma yao yuko farasi. Anaeigiza kuwa mwanakondo. Excuse. Hello. Anasema ni mateso makali kiroho na kiimani ndio watakatifu. Yaani hayuhusu maisha yao inahusu ile imani wanayoikiri. Ni kutoka kwenye ukoo. Nisikilize. Sawa? Ndugu mliozaliwa wachungaji wenza walioacha imani wale watu ambao walichai kuruga njia hiyo sasa wanatumiwa kukutengeneza kwa sababu hao hawaendi inabidi watumiwe kukurekebisha ukae vizuri na wanainuka watu wa karibu na wewe na wafalme wa giza wanaambiwa kuna mtu anaitwa prophet victor nenene Tunasikia ameanza kuingia kwenye anga za kimataifa. Na nini? Sababu sheni mateso makali. Watakapotaka fedha ya kibali isipatikane. Na ngana naye. Naomba nyenzi. Niko kazini. Hali. Unasikia nasifunisha? Narudia. Mna mna sio nasifunisha? Eh? Nenda. Tumesikia sasa anataka atumie vyombo. Nenda farasi wanaanza kushindana sasa nguvu ya huyu anayeshindaniwa maana huyu mtakatifu ikimzidi farasi au akam, akamzidi ile mbinu za farasi zikishindwa kupenya kwa huyu anayeshindaniwa na kupigwa basi yule farasi anakuwa hamwezi tena anaitwa mtakatifu oh oh nirudi 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 baada farasi kuachiwa anashindana na huyo mtakatifu. Sasa mbinu zote ambazo tutumia yule farasi, mapito makali, vita vikali kiroho, unaomba unazama sana, sana. Ndio mara nyingi. Una kipindi ambacho umezama sana, ukilala ndio utakuta vita kuliko siku ambazo hujawahi kuzama. Eh? Ah, anasema ni sawa hiyo. Haleluya. Maana kile farasi meupa anasema hata kama umeomba sana na mimi niko kazini patashika ni tu tunapambana mpaka nione kati yako na mimi nana nashinda akikushinda umeiacha njia ya usiku haleluya eh. haleluya niulize swali kuna haja ya utoto kanisani 
Eh? Eti. Kuna haja ya utoto kanisani. Eti. Hapa na pale. Anasema anashindana kimani. Una imani takatifu. Anapambana kutaka kuingiza imani bandia. Au mafunuo bandia. Unaelewa? Mafunuo ya mafuta, sawa? Pita mbaa, vitu hivyo. Unaelewa? Anakitai. Ulikuwa unavulia maombi Jumatatu, anapigana mpaka ukome kuja. <coughs> Unanielewa unachoweza kwa? Eh? Ulikuwa unakuja ni kesa. Anakupiga teke na kulia. Ta! <coughs> Huko binuka mara mbili. Nasema mkesha amna nimechoka sana naraa tu sikuizi. Ulishamalizwa. Manzoni ulikuwa kimtafuta Mungu, anapambana na wewe kiimani. Mbinu zote, atumie kazi yako hiyo. Atumie biashara yako, atumie mume wako, mke wako mradi kwamba ulizokuwa unakifanya mazoni mama yako. Baka utoke njia. Kimoja kaniambia, namwambia ukani uje mkesha, mama ameniambia niuze kibanda Jumamosi asubuhi. Hivyo kuuza kibanda Jumamosi asubuhi na kosa usije kwenye mkesha. Karibu mnimpige makofi yake. Karibu nimtandike. Kama una unachofanya mchezo. Farashi anafanya kazi sana. Nasikia? Amesema mateso makali vita vikali vya kiroho na kimani. Yaani kadiri unasikiliza, naomba unisikilize vizuri. Na ndio maana nikwambia tumeanza maombi fulani tunasema lazima hurumai itokeze juu. Tumeanza maombi haya kiuchumi. Tumesema hatulali. Na hatuombi kama tunaomboleza, tunaomba kwa kujasiri maombi hayo namna hiyo. Baada ya kuomboleza tunaingia kwenye maombi yetu kwamba hapa Mungu hii huduma ni yako kwako. Faida zitoke huduma ifanyike. Wewe ni Mungu, uwe Mungu na uwe Mungu. Basi. Sababu gani? Tujue nyuma farasi anafanya kazi. Mbona msemeni? Amen. Eh? Amen. Eh, hey, huduma za manabii ziko hivi. Hatuwezi kufikwa msana kufundisha mambo ya dini ya sinai. Kasuma muda. Sikiliza. Yeye anapewa kuleta vita vikali vya kiroho na kiimani juu ya wale watakatifu vita vya kiroho unasikia haleluya sio vita vidogo vita yani unapita kwenye vita hapo unasema ama kwa kweli hii ndio imani na ukishinda unasema kweli limetokeza juu unapumua unapunywa maji anapambana kwambia kwenye ibada hii sikutaelewa. Bafana wakosa kuja waelewe milango imeanza kufunguka. Kuna makanisa yanataka ibada kwa hiyo. Watashangaa tu, hakuna somo waelewe. Watu wanze kwa kile. Sa muda unakwenda kwa makanisa mengine. Kianza kwa kisha mwanisi somo. Anasema hivi. Vita vikali juu ya maisha, andika hiyo ndio tofauti na imani. Juu ya maisha ya watakatifu kimwili Wajos. Ukifana deni unakwenda jani. Ha, ujawe bila. Sawa. Leo hii. Tatu kifa, mtu anakudai deni na hukumpa. Na hukumpa msamaha kwa sababu ndemlipa deni, unakwenda jani. Usi. Sawa, visa. Inasema. ya kueleza ya njio na mda, njio na hali kwa mba yani anapambana na maisha life, yani unasikiza, anapatamomu, anatumia mamu hali kwa nye maisha anapambana mpaka kipato wa kipo domana lazima ukae kwa nye maumbi na kupambana kiume sivyo anakumaliza teke la kulia la mbe hey, huko Aisha. 
lazima uombe kwa bidii na utoke na uguni maarifa na kibidii jinsi ya mwisho la sema haya haya haleluya bwana yesu si kama hapo mmeanza kuzima wewe unafikiri ilikuwa japo nyuma ulikuwa unapata kazi sana leo hamna kazi nini kinaendelea sasa kaingia kazi parasha media asipate kazi yeye hapo usipoomba paka upenye ukuta uombe ndio maana nasema kwamba ombeni ndio kukoma na anasema akitaingia kinyonge vyote vina matani omba piga kelele wewe ni mtu anaamrisha paka kitokee umshinde parasha Usipo mzidi anaweka loka pia maisha. Na kisa kuweka loka pia maisha. Ibada inakoma. Eh. Hai. Haleluya. Bwana mm. msemi amen. Amen. Au niache hapo tena nyumbani. Umesikia? Anaweka loka maisha ya elimu. Hakuna kaa tena. Na unaanza shule unaanza kutembea mtaani. Farasi kapambana. Eh, hala, ni uwezo sasa swali. Ina maana kwamba kila anayeingia kwenye ufalme lazima awe mwanajeshi. Mwana msemi amen. Amen. Na uwezo wake. Ina maana kumbe anayeingia kwenye uzima huu mpaka awe askari. Aliyeitwa. Na akaifika. Haya. Mwana anasema huyu farasi anazunguka. Anatoa sauti, anapiga cheki kipato. Ta sasa haipo chakula hakipo nguo zile zile hakuna kinachoendelea ukianisha kazi unakata tamaa baada ya mwezi inaishia mtaji unakula kila kitu farasi yuko kazini leo ni leo wala wala mitaji mmeelewa haleluya mbona msemi amen wala mitaji mnaelewa ana kutandika paka tumbo lina waka anasema tafuna mpaka mitaji ule Unamaliza vitani. Hapa nakwambia anza umaomba vitani. Faras, na ukianza umaomba na ibada uji. Unaanza kaa nyumbani. Uji ibada ni Jumapili. Washirika wote wa Jumapili ni washirika walio uwezwa na farasi na upendo. Eh. Ukienda nyumbani muambie. Eh. Ngaji atakaa vizuri hapo. Kumbe huyu farasi ana hatari. Anasema anapigana na maisha na ndoa. Unakuna hapo kitu kitu hapa. Sisi tunakula keki tu. Tunajua eh? Tunawekea watu na meza. Haleluya. Kao flag. Mnafika tu ndani. Si si farasi aliingia dirishani au mlangoni. Mnaelewa kazi. Wewe Abielewaki na abikariki. Paka unamuliza mwanangu, si Mungu alituambia wewe ndio wa kwangu. Na mimi Mungu aliniambia wewe ndio wa kwangu. Si Mungu aliniambia kabisa kabisa kabisa. Tena aliniambia nikiwa nimeomba vizuri tu. Na eh hata mimi najua, hata mimi najua hivyo yeye. Ah, farasi ameingia. Msipokaa kwenye maombi na kumtafuta Mungu na kushika njia. Yaani na kum... anapambana na wewe mpaka uzini mtaani. siwezi kumbidia siwezi kujitunza siwezi mshao na mtafuta mtu sina anasema farasi oh god nimeshinda anatoa anakana anapanisha misuli anapiga miguu na chafya anasema kazi nimemaliza yuko kazini kushindana na vijana wa kiume mpaka zinaye matafune eh eh anasema niache hapo Haleluya. Tunaenda wapi? Haleluya. Bwana Yesu si. Yuko kazini. Maisha jana, maisha ya ndoa, maisha ya biashara, maisha ya yani maisha yako una vile maisha. Chochote kinahusu maisha. Anapambana. Sasa ule wako usivae yake vizuri na kufunga kama na kuweka ili ya haki kifuani na kufunga mkanda ole wako ole wako ana ku 
kandika mateke ya mawili anaongeza hili akipumua njia Haleluya. Haleluya. Mwanga anasema ni kweli. Mwanga anasema ni kweli. Eh? Mimi nimeamua nitajitunza. Sana kwenda miezi mitatu, miezi mitano mpaka. Afika mwaka wa pili anasema, "Ai, mimi mbona muda mrefu sana?" Anakuambia mpaka anakuambia muda mrefu nijitunza wewe. Wewe si mwanadamu. Nenda kama wengine. Vita njia ya wengine. Una nganganiza una nganganiza rose na kuja anatuma na mapepo. Una nganganiza kidogo nasikia. Umeshatoka njia. Nisikie sento. Ina maana ufalme wa Mungu hauna nafasi ya mtu asiyekuwa mwanajeshi. Unamaliza. Ufalme wa Mungu hauna nafasi yeyote kwa mtu anayekwenda. Hauna mpaka kila aliyeingia ameanikiwa kuwa askari. Oh. Natumia elimu hiyo hiyo. Unaisoma hiyo? Unasoma mpaka unamsahau Mungu. Eh? Wapo waliosoma mpaka wakasema hakuna Mungu. There's no God. <laughs> Wakaandika vitabu kabisa. There is no God. Kwa sababu ya kusoma. Paras, nope. Anaingiza kwa maana kama. Excuse kuna watu anatumia maisha ya kuo akisao hatumikie Mungu tena ameachiki anabaki kwenye kiwanda cha kufiatua tofauti kuzaa anayaki kama habari ya kimika ah mimi nimaliza kabla sijaoa nilikuwa nafimika sasa hivi nimemaliza mimi nawabariki leo mimi nawaambia mimi nikatumika hatumiki tena basi basi sasa niulize atakwenda mbinguni hiyo jana kazi yake anashindana na watu kimaisha nasema. Mm, twende. Ananisikia kimwili wa watu kimwili na unaweza kukata mapamba ya maisha yakakata. Mlaa kwa kukata kwa kupitia mlaa kwa kukata wewe kaiacha imani. Imani au mke kumkataa mwanaume akaacha imani, mchumba akamkataa. Tunasikia siku ya Thank you.